。はい、ハセアンでございました。ではちょっとカナディアファームでカミカミちゃんに教えてもらいます。はい。え、カナディアンファームのこの廃材の中から一本いただいて作りました。こんにちは、ウリウリばあちゃんです。ユーチューブの名前は。ユーチューブは川上新次郎でやってるんですけど。あ、じゃあそうだ、川上新ちゃんです。ユーチューブね、川上新次郎っていうのでね、はい。よろしくお願いします、川上です。で、今日はここで取ってきた板で、はいはい、これをあの楽器にするんだって教えてもらうこんなやつでそうそう。楽器です。はい、教えてください。はい、まあこれ。完成品なんですけど、その、うん、すごい至ってシンプルで、うん、あ、ここ線あるんだ。見えんかった。見え、見えないよね。これ、うん、あのアップしないという、うん。<笑>すごいちっちゃい音なんですけど、うんうん、弦が張ってあって、弾くと。音が出ます。うん、で、叩いても。うん、おお、音が出ます、うん。こうやって膝に乗せて。うんうん、そう。なんか音が、音が出る打楽器みたいな。おお、いいじゃん、いいじゃん。こういう遊び方です。おお。もちろん、こうやって、なんか、縦にしてもできるんですけど。あの、弾いても。できますね。で、あの、逆、逆の手でも。できるっていうのが、そう。あの左手で弾いてもいいし右手で弾いてもいいっていうかそういう自由度がある楽器です。おはい、だって<笑>いや作ろう作ろう。はい、はいえ。この感覚はどうでもいいの？感覚はやっぱりこれ長い方が、うん、てかあのこれぐらい本当に短いとダメですね。あの自由度がなくなるんで。そう。じゃあこうとしたらここでこことここでいくと。うんはい、でまずちょっと巻きすぎないようにしてその後で弦をそ,その弦をここに巻いてから締めるゆっきゅやっちゃいけないんだってさあんまりこんぐらいかな銅線、えー、そ,そうこれ銅線でも金属の弦だったら何でもいいですステンレスでも何でもいいんだ、はい、これホームセンターで買いました金でもいいって<笑>金なんてないですけどね<笑>もちろんここの長さはここに弦を張るからこうやってペグとペグの、うんからこの長さは必要なわけですけど、それも巻きつける分こに余裕を持って、うんうん、かかだからだいたいこれぐらいですかね。うん、これよりもあの巻きつける分があるからこのちょっと長めにね。そうそうそう,そう、はい。長くても後から切れるんで、うんうんうん、短いより長い方がいいですね。うんうん、で,で爪切りで切っちゃうんだって。そうそうそう爪切りは僕便利なんで。爪切りで売れるバージョンにやってもらえればと思うんですけどいや,いやどっちでもよくはなくてねネジの締まる方向ネジと反対側に巻くんだね多分ねこうやるのとこうくるからこちらに巻かなきゃいけないんだあ、うん、こうくるからそれの反対側に巻くってことやこうじゃないうんそうそうこうだなこうするとよ、うんうん、でこうするとなるんだあ,あそうだそうだこれでいいんだねこれはこうだからこう来るからこっちに巻かなきゃいけないからこれでいい、うん、いいかなやってあのならんかったら反対向きにすればいいそうですだけどこんななったら浮いてないとダメなんだねこうやって食い込んでるこれここ出しとかなきゃいけないんだこれねちょっとね、うん、そうちょっとこれ、うん、こうやってよだからそうだねこれこのぐらいにしといてここはここで出てないといけないでここはちょっとネジのとこは上に上がってないといけないんだ余裕が、うん、あのあの全部巻いちゃいけないんだちょっと思いっきり思いっきりそのこの筋もでもちょっと出てなきゃいけないんだねああこれぐらいにして、うん、このぐらいだこれ、うん、斜めになってるから縦にして、うんうん、なるだけここで巻いとくんだねあとちょびっとぐらいあのクリッとやるぐらいのつとにかく貼らなきゃダメなんだぐらいだな、うんそしてこれはこっち向きね、うんうんうん、でぐりぐりぐりぐりもう外れんほど巻いとかなきゃいけないんだ、うん、でこれを上からこれをこうかぶせるんだよ分かった分かったそういうことよっでこれで動かんだべ、うん、そしてこっちはこっち向きね、うんうんうん、でこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこれを上側にこれを上側にすればいいこれをね、あーなんかそうですねあんまりやってみてないね。そう
出てきたとりあえずちょっと音が鳴るようにはなりました<笑>できたぞちょっとやってみてお見本お見本だこっちはこんな感じですこっちもうちょっとなんかやっぱ巻いた方がいいかももうちょっと巻くの、うん、こっち、うん、で指でちょっとこうやって、うんこうやってあのそう指でなんかタップするっていうかこれ違う、うん、なるほどこのここの高さとか、うん、こ,こ,ここがね、うん、今あもうちょっと浮いた方がいいってこと、ね、こ入りすぎてるからもう巻いてもなんか、うん、あなるよでもなってますね、うん、なってるなってるこうやって、うん、あタップするんだそうそうこうやって親指で裏側をこうやって、うんうんうんうん、持って、うんおおいいじゃんいいじゃんそうそうちょっとこういうふうにやってみてくださいほんとね人差し指だけであ人差し指ってどうだこれだうんそうそうそうで思いっきりここをは、うんと触るんじゃなくてこうやって押す感じそうそうで押す場所によってお袖の高さが変わる例えばちょっとね待って、うん、こことおーほらちゃんと、うん、ちゃんちゃんとみたいなちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんそれでちょっとなりにくいなって思ったらここを回して見てくださいこ,こっちにあのきつくするわけそうそうきつくする、うん、こうやってきつくするとうんちょっと音が聞こえやすくなったかなすごいちっちゃい音で。おお、静かな楽器でいいじゃん。そう。もうちょっと、もうちょっと巻いてみますか。えっと、ええー、これいろいろアレンジできるね、じゃあ。三、うん、本にしてもいいし。うん、巻くと、うん、緩めると、うん。音が低くなって。おお。おお。音がこれ、高く。楽しいじゃん。そう。いや、これでちょっと。踊,る踊ったらいいのこれ持って世界放浪したらかすこういう楽器があるのこれはあの、うん、おあのモ,ノモノコードっていうその、うん、ヨーロッパの楽器を元にして作った、うんうんまあ、楽器ですねそので一弦金とか、うん、その一弦金、うん、一弦だけ張った、うん、その琴。うんうんうん、みたいなそういう中国での呼び名もあるみたいで、まあ、古来からある最も楽器としてはシンプルな形、うんうん、顔入ってね、はい、シンプルな形<笑><笑>なんですよね、うんうん、そ,うそれを廃材を使って誰にも教わったわけでもなく、うん、な自分なりに作ってみましたウィーリーばあちゃんが作れました<笑>作れたぞじゃあちょっと早く編集して夏休みの宿題に間に合うようにあやろう、教会ってすぐやろう。うん、これ、まあ、でも、こういう板って普通の家では手に入らないじゃないですか。ツーバイフォーの板だっていいでしょあ、うん、なんでも、うんそ、そのぐらいでもいいんじゃない。そ,そうですね。うん、あ、まあ、まあ、短いからか。うん、で、まあ、いろいろ自分でもやって、研究してみてください。なんか、どう、うん、どうすれば。いいぞ、これ。だから、うん、ホームセンターで、なんか板切れを買ってきて、うん、もしなかったら、うん、こんぐらいあった方がいいんだよね。そうです。一番安い板買ってきて。それでこのヒートンを2本買って線を買って、うん、で爪切りできればいいんですそうそうそうやってみんなこれはもうピアノとかと違ってもう楽譜とかをそのまま弾くっていうのは多分まあまあそのあのなんかチューリップぐらいだったらこうやって、うん、えあのなんでそんなになるのまあ、これぐらいのことはでき,、えー、できるんですけど。できるのあの私にできないじゃん。咲いた、咲いた、チューリップの花だ。まあ、そうそう、それでいいんですよ。だってあの、うん、何でもこうやって、叩きながら、咲いた、咲いた。でも、今なったじゃん、本当の。まあまあ、なんで。<笑>いや、わかんない、まあ、でも、そういうふうにやってもいいし、もう、なんか、もう、ともかく。うん
、なんかもう,遊,う遊んでもいいっていうか、うん、<笑>そういう。いやーすごいね。はい、やった。<笑>えありがとうだ。じゃあみんなも作ってね。<笑>はい、みんな本当に作ってね。あの面白いよ。うん、カナディアンファームの十え何時から？えー、っと十一時半からねえー、っと二時。うん十一時半から二時までね、聞、はい、いてるから、はい、レストランに、あの食べに来た時に、いるから、はい、ぜひ来てください。ぜひね、皆さんはい、<笑>あ、川上慎次郎、書いてあるじゃん。えー、ピアノ演奏、自作曲を中心に、深い名曲を生演奏いたします。リクエストも応じています。ピアノやってるんですけど、うん、最近はウクレレで童謡唱歌とかもえどこにウクレレとかあ,あれねあのウクレレ今<笑>ないんですけどあそうなんだでねリクエストされたらあの歌ってますじゃねショパンのノクターンちょっとやりますショパンだって。やつをこれで作っヒートンねこれをこう打つこれここを開けといた方がいいんだあはい硬い木はねちょっと穴を開けた方がいいです、うん、だから釘で打ってもいいと思うよでねこの間がねこの長さここここがねちょっとあった方がいいここまではいらないけどそれでねこの導線だこっち向いちゃうからダメなんだこっち向くんだなこっち巻かなきゃねよいしょとこうやったらようんそうだそうだこっち巻いたら反対向きか反対向きに巻くんだぞそしたらここでうんとだからねそしてまあこのぐらい取っと川上さんこれでやったから爪切りで切ったよ爪切りで切って爪切りじゃなくてもいいんだろうけどこっちかこっちだなでこうやっといてだでこうすればいいねこれでいいでしょそしてこれでできたとどうやるか親指と人差し指でやるこれあんまり浮きすぎだなこれはあんまりには浮いちゃいけないんだった。ちょっとやり直そう。こんなに浮くと、人差し指でやってたみたいなのもね。5分でできるぞ